நீங்க ஒரு ஷார்ட் பிலிம் டேரக்டரா உங்க திறமையை அந்த உலகத்துக்கு காட்டணுமா அது கூட பணமும் கிடைச்சா உங்க திறமையை பாயிண்ட் மில்லியன் பேருக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு உங்களோட இந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க உங்களோட கனவை நினைவாக்குங்க ஆ சொல்லுமா போயிட்டு இருக்கோம் ஆ வீட்லயே தான் படிக்கிறோம் எங்கேயும் போல ஓகே பாய் பாரு <laughs> Please, I'm not going to be able to do it. Please, I'm not going to be able to do it. Please, I'm not going to be able to do it. 
Hello, please. In a wedding, Anna. Please, in a wedding, Anna. Please, in a wedding, Anna. You wait to go born, Anna. Anna. In a wedding, Anna. Please, Anna. Anna, I do not say a word, Anna. சரி வா ஹலோ சார் நான் அசார் பேசுகிறேன் சார் கந்தன் இன்டர்வியூ விஷயமா சொல்லியிருந்தேன்ல எவ்வளோ தூரம் சொல்கிறது திருப்பி திருப்பி கூப்பிடாத நானே கால் பண்ணுறேன் சார் இல்லை சார் அது வந்து இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மேம்பால திட்டத்திற்கு தடை மக்களிடம் கருத்து கேட்காமல் இளங்களை கையகப்படுத்தியதாக புகார் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையே நடந்த டெஸ்ட் போட்டியில் விராட் கோலி சதம் அடித்தார் இரண்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி சென்னை மத்திய சிறையில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் கந்தன் பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டார் கந்தனின் தாயார் இயற்கை எய்தியதால் அவருக்கு இறுதி சடங்குகளை செய்து முடிக்க காவல்துறை கண்காணிப்புடன் இரண்டு வார பரோலில் வெளியே அனுப்பியது நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்தின் இந்த முடிவிற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து எதிர் அனி நெக்ஸ்ட் வீக் ஒன் டே லீவ் வேணும் என்னைக்கு ஆ டேட் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல கன்ஃபார்ம் ஆனதும் சொல்கிறேன் சரி நீ வரலன்னா உன் ஷிஃப்ட்டுக்கு சுரேஷை வர வைக்கணும் அது பேசிட்டனா திலீப்பை நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு வர வைக்கணும் நீ அவங்ககிட்ட பேசுறியா ஷுர் எதுக்கு லீவு நியூஸ் பார்த்தீங்களா என்ன நியூஸு கந்தன் இவனை மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் எதுக்கு வெளியில் விடுறாங்க அவன் வெளியே வந்ததே எனக்கு ரொம்ப நல்லதாக போச்சு அவனை இன்டர்வியூ எடுக்க ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு டேட் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல கன்ஃபார்ம் ஆனால் அது ஒரு பெரிய பிரேக்காக இருக்கும் வேலையை கூட விட்டுடலாம் அனி எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் இருக்குது லஞ்சில் பார்க்கலாம் நானே <laughs> வராது <laughs> ஆ சொல்லுங்க சார் வெளியே இருக்கியா பல்ல வர வரியா இல்ல சார் இந்த 10 நிமிஷத்துல வந்துறேன் சார் பக்கத்துல தான் இருக்கேன் ஆ சரி சீக்கிரம் வா ஆ ஓகே சார் ஓகே சார் थैंक यू சார் அனி ஒரு ஆட் ஆக் வர்க் இருக்கு போற வழியில முடிச்சிட்டு போயிடலாமா 
வேணும்னே யாராவது பண்ணுவாங்களா சொல்லு புரிஞ்சுக்கம்மா பரவாயில்லனால தான் வர முடியல சீக்கிரம் பரவாயில் முடிஞ்சிடும் வச்சிடவா சாமி சார் என்ன பார்க்குற இதெல்லாம் இப்போ புரியாது கல்யாணம் ஆகட்டும் தெரியும் அப்புறம் கந்தண்டே பேசி தான் இன்டர்வியூ கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் வீடியோ பிளட் பண்ணிடு தனியாலாம் வந்துடாத யாரையாவது கூட்டிகிட்டு வா ஆ சரி சார் சரி சார் ஆமாம் அது யார் அவங்களே கூப்பிட்டு வர ஆ இல்லை அவங்க என் கூட வேலை செய்கிறாங்க சார் ஓ அட என்னப்பா இது நீ நம்ம ஏரியா பையன் முன்னுக்கு ஒருவ வளர்ந்து வர்ற பையன் என்னச்சுன்னு பார்த்தா காசெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை அசிங்கப்படுத்த பார்க்குறியே வாங்கலைனாலும் மனசு கஷ்டப்படும் கொடுத்துரு அட கொடுத்துருப்பா ரைட் பார்த்துக்கலாம் சரி ஓகே சார் வரேன் சார் என்ன யோசிக்கிற கந்தன் இன்டர்வியூ விஷயமா தான் அதான் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுல ஆயிடுச்சு தனியாக வர வேணான்னு போலீஸ் சொல்கிறாங்க ஓ அதான் பசங்களை யாரை கூப்பிடலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ம் பொறுமையா <laughs> நான் பேசுகிறது ஏதாவது கேட்குறீங்களா ஏதாவது சஜஷன் சொல்லுங்க இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது கந்தனை கொண்டுடலாமா விளாட்டுக்கு சொல்லுங்கன்னு பார்த்தா மர்டர் அது இதுன்னு சீரியஸாக பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் சத்தம் போடாமல் பேசு ஜெனி தூங்கிட்டு இருக்கா என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண நாம் கொள்ள போகிறது ஒரு ரேப்பிஸ்ட தப்பு கிடையாது தப்பு கரெக்டு பற்றிலாம் நான் பேசல மாட்டினா இன்னும் ஆகும் காசு கொடுத்துலாம் வெளியே வர முடியாது நம்ம தான் கொலை பண்ணணும்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படியே ஜெயிலுக்கு போயிட வேண்டியதான் மாட்ட மாட்டோம் சார் பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஆனி நான் ஒரு யூடியூபர் நீங்கள் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் தொழிலுக்கு கொலை பண்ணுறவங்க இல்லை நாம் ப்ளீஸ் நமக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது விட்டுருங்க அதுதான் நம்ம அட்வான்டேஜ் நம்ம சஸ்பெக்ட்ஸ் ஆக மாட்டோம் வி கேன் புல் ஆஃப் அ பர்ஃபெக்ட் மர்டர் அவன் சாகணும் சார் டாக்டர் ஃபஸ்ட் அவன் சாகணும்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யார் நான் யார் அவனோட பனிஷ்மெண்ட்டை அவன் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கான் இது பத்தலைன்னா செத்தப்பறம் கடவுளே அவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பாரு ஒரு உயிர் எடுக்கிற ரைட்ஸ் எந்த மனுஷனும் கிடையாது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் சைக்காலஜி படித்து என்ன யூஸு எல்லா உயிருமா இல்லை மனுஷ உயிர் மட்டுமா அனி யூ நோ வாட் ஐ மென்ட் 
எனக்கு இந்த கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தூக்கில் போடுறது இந்த கல்லால் அடித்து கொலை பண்ணுறது இது மேலெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கையே கிடையாது ப்ளீஸ் இதை பற்றி பேசவனா விட்டுருங்க நான் வேறு யாராவது வச்சு இன்டர்வியூ பார்த்துக்கிறேன் ஓகே உனக்கு ஏன் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டில் நம்பிக்கை இல்லை தூக்கில் போடுவாங்கன்னு உயிர் பயத்தில் மக்கள் தப்பு பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது ஒரு சாய்ஸாக நல்லவங்களாக இருக்கணும்னு மக்களே நினைக்கணும் நீ சொல்கிற சொல்யூஷன் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் இல்லை பாசிபிள் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நைன்டீன் சென்ச்சுரி வரைக்கும் ஸ்லேவர் இருந்துச்சு அமெரிக்காவில் அறுபது வருஷம் வரைக்கும் தீண்டாமல் இருந்துச்சு இந்தியாவில் இப்போது குறைஞ்சிருக்கு மக்களாக மாறியிருக்காங்க இன்னமும் மாறுவாங்க அசார் நீ பேசுறது ஹியூமன் மொரல் ஒரு சமூகமாக நம்ம ப்ரொக்ரெசிவாக போயிட்டு தான் இருக்கோம் அதை நான் மறுக்கல பட் உலக ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பொய் கற்பழிப்பு கொலை எதுவுமே மாறல அப்போ நடந்துச்சு இப்போ நடக்குது ப்ராபப்ளி ஃப்யூச்சர்லேயும் நடக்கும் ரேப் பண்ணால் உயிர் போவோன்னு அவனுக்கு தெரியணும் சாவு பயம் மட்டும்தான் மனுஷனை மனுஷனாக வச்சுருக்கோம் நினைக்கிறது கத்தி யூஸ் பண்ண முடியாது ரத்தம் நிறைய வரும் பிஸ்டலும் செட் ஆகாது உள்ள பன்னெண்டு கொலை பண்ண சீரியல் ரேப்பஸ்ட் வெளியில ரெண்டு போலீஸ்காரங்க வாய்ப்பே இல்லை இன்டர்வியூக்கான கொஸ்டின்ஸ் கொலை பண்ண போகிறான்னு நினச்சேன் எதுக்கு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம வந்து வேலை இன்டர்வியூ அதை கரெக்டாக பண்ணால் தான் நம்மளை யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டாங்க கந்தன் மாதிரி ஆளுங்களாம் சரியான சைக்கோவாக தான் இருப்பானுங்க கேள்வி கேட்கும் போது யோசிச்சு கேளு அவன் பண்ண சில கொலையை பற்றி கேட்டாலே உடம்புலாம் ஒரு மாதிரி ஆகுது ரெண்டு தடவை அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு இருந்தாலும் அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஏதாவது தப்பாக போச்சு அவன் ஆல்ரெடி ஆயில் தண்டனை கைதி நம்மளையும் சேர்த்து கொண்டுட்டு தண்டனை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவான் அவ்வளோதான் நேச்சுரலாக கொலை பண்ண ஒரே வழி தான் இருக்கு ரைசிங் இன்டர்வியூ அன்னைக்கு அவன் சாப்பிட்ற எதுலையாச்சும் கலக்கணும் காஃபி டீ அந்த மாதிரி எதுவும் உடனே சாக மாட்டான் டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து ஜெயிலில் தான் சாவான் போஸ்ட் மாடமில் கூட கண்டே பிடிக்க முடியாது நாம் இதை அங்கே சேஃபாக கொண்டு போகணும் அதான் நம்ம வேலை லிப்ஸ்டிக்கில் கொண்டு போக முடியுமா
என்னப்பா நீ எத்தனை தடவை கேட்டாலும் நாளைக்கு நாளைக்குன்னா நான் என்ன தான் பண்ணுறது பண்ணு என்னப்பா நீ உங்களை தான் இன்டர்வியூ கூட்டுற மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தியா அப்புறம் எதுவும் கூட்டு வந்தா லேடிஸ்ப்பா சேஃப்டி பிரச்சனை இல்லை சார் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி சைக்காலஜிஸ்டாக இருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஜெயிலெலாம் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சார் பத்து வருஷம் கிட்ட நிறைய கிரிமினல்ஸை கவுன்சிலிங் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளம் வேலையை குவிட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சார் கந்தனை ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க சார் அது புரியுதா சார் லேடிஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடக்ஷன் வேணும் அவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை நாளைக்கு நாங்கள் தான் பார்க்கணும் சார் சரிவா போகலாம் வணக்கம் கொஞ்சம் நகத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓகே சார் கொஞ்சம் வெளியில் வாங்களேன் நீங்களும் சார் நீங்கள் உள்ளே இருந்தீங்கன்னா அவர் கம்ஃபர்டபுளாக பேச மாட்டார் இல்லை மேடம் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடப்போகுது நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் கூப்பிட்றோம் பயப்படாதீங்க கிவனே ஏதாவது லூஸாக இருக்க மாதிரி பாரு ஓகே சார் நான் பண்ண தான் ஏன் பயப்படுற அவ்வளோதானே ஓகே ஓகே தெரிஞ்ச நானே பண்ணிருப்பேன் நீங்க <coughs> 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 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பிரியாணி மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சினிமா சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு போலீஸில் எதுவும் ப்ராப்ளம் பண்ணலையா அவங்க என்ன பிரச்சனை பண்ணுறாங்க எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ எப்படி போலீஸ் கிட்டெல்லாம் ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் அதுவா அவங்களும் ஒரு விதத்தில் கைதி மாதிரி தான் நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கோம் அவங்க காசு வாங்கிட்டு உள்ளே இருக்காங்க அவ்வளோதான் அவங்ககிட்ட நட்பாக பழகணும்னா நம்ம பண்ண கேஸு கொலை அதை பற்றிலாம் பேசக்கூடாது நம்ம சகஜமாக பேசுனா அவங்களும் சகஜமாக பழக போகிறாங்க அப்போ சகஜமாக நானும் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா கேளுங்க மேடம் ஏன் என்னோட மார்பை பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஹலோ மேடம் சொல்லுமா நாலாம் அப்படி இல்லை என் கண் அந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க கற்பழிக்கப்படுறாங்க அந்த மாதிரி குற்றவாளிகளுக்கெல்லாம் என்ன தண்டனை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களாம் சாவடிச்சிடணும் குழந்தைங்க மேலே கை வைக்கிறனால கொண்டணும் கந்தன் 
இப்போ அவங்களெல்லாம் கொன்றுலான்றீங்க நீங்களும் ரேப் தானே பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கும் இதே தண்டனை கொடுத்துடலாமா நான் பண்ணது தப்பு தான் ஆனால் நான் பண்ணது மட்டும் தான் தப்பு இல்லைல்ல அந்த பொண்ணுங்க மேலே தப்பு இருக்குல்ல புரியல பத்து மணிக்கு மேலே பொம்பளைங்களுக்கு என்ன வெளியே வேலை இருக்குது இந்த காலத்து பொம்பளைங்கள்லாம் ஓவர் ஆட்டம் போடுதுங்க குடிக்க வேண்டியது குடிச்சிட்டு கூத்தரிக்க வேண்டியது அதே நம்ம வீட்டு பொம்பளைங்களை பாரு ஊடு ஊடு விட்டா கோயில் இதான் பொம்பளை கிழகு நான் எல்லா சாமியும் கூடுவேன்ப்பா ஆனால் ஓ இதெல்லாம் கரெக்டு ஒழுங்க முடிட்டு வீட்டில் இருக்கணும் வெளில போனால் புர்க்கா மாட்டிக்கணும் பொண்ணு பிறந்தோன்னா அவன் அப்பா காப்பாற்றணும் அதுக்கப்புறம் அவன் புருஷன் காப்பாற்றணும் ஏன் சார் பொம்பளைங்க அவங்களே அவங்கள பார்த்துக்க முடியாதா பார்த்துக்க முடியாதுன்றேன் ஏன்னா கடவுளோட வரை விட அந்த மாதிரி ஆம்பளை பொம்பளை ரெண்டு பேரும் சமம்னா ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலான பலத்தை கொடுக்க வேண்டியதானே சிங்கம் புலி நாய் பூனை ஏன் புழு பூச்சி கூட தன்னைத்தானே பார்த்துக்க முடியும் ஆனால் பொம்பளைங்களால் பார்த்துக்க முடியாது ஏன்னா கடவுளோட படைப்பு அந்த மாதிரி ஓகே காந்தன் இந்த காலத்து பொண்ணுங்களாம் என்ன பண்ணுறதால ரேப் நடக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஒரு அவேர்னஸ்க்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்கள தெரிஞ்சுப்பாங்க பாருங்க போடுற ட்ரெஸ் தான் மேடம் அரைங்குறையுமா ட்ரெஸ் போட வேண்டியது பார்க்குற நமக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குல்ல என்ன சார் கரெக்டு தானே எல்லா சாமி கும்பிடுவீங்களா சார் ஆ உங்கள் குலதெய்வம் எது சார் ஏமா இது டுவெல் செஞ்சுரி சில செவன் சென்ச்சுரி அண்ட் ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி எல்லோரும் அரை நிர்வாணமாக தான் இருக்காங்க கம்மியாக ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இப்போ இவங்க முன்னாடி வந்தாலும் பண்ணுவீங்களா ஏய் என்னப்பா சாமி விஷயத்தில் விளாடுறீங்க கடவுள் பற்றிலாம் பேச வேணான்னு சொல்லு அப்புறம் அவ்வளோதான் கரெக்டாக தானே சொல்கிறாங்க நீங்கள் கடவுள் வாழ்க்கையிலையும் விளையாடுவீங்களான்னு கேட்குறாங்க புரிஞ்சிடுச்சு நீ முஸ்லீமு கிறிஸ்டியனு கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்குறீங்களா ஐடியா இல்லை வேற ஆள் பாருங்க இதோ உங்கள் குழந்தை கூட இருக்காங்களே பற்றி பேசுற அவ்வளோ சொல்லிட்டேன் இதோ பிரச்சனையாப்பா ஒன்றும் இல்லை சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒடுக்கமா <laughs> 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 எப்பவுமே அவங்க நமக்கு கீழே தான் இல்லை இப்படிதான் இஷ்டம் இருப்பேன்னு வச்சுக்கேன் இப்படி தான் நடக்கும் அப்போ இதே நடந்த பொண்ணு நடந்தா ஓகேவா நான் அப்பெல்லாம் என் பொண்ணை வளர்க்க மாட்டேன் என் பொண்ணு அப்பெல்லாம் ட்ரெஸ் போடாது என் பொண்டாட்டி என் பொண்ணை நல்லா தான் வளர்ப்பான் என்ன என் கூட தான் ஒரு எட்டு வருஷமாக பேசுறதில்லை அதுக்கு நான் பண்ணுறேன் சாப்பிடுங்க இது உங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப சீரியஸாக போகுது கந்தன் சொல்லுங்க நீங்கள் பயங்கரமான தோனி ஃபேனாமே ஆவ மேடம் தோனினா நமக்கு சம உசுறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வேர்ல்டு கப் பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு சிக்ஸர் அடிப்பாக இருப்பாருங்க வேற லெவலு அவரை மாதிரி ஒரு மனுஷன்லாம் இனிமேல் போகவே முடியாது வாழ்க்கை லட்சியமே அவரை ஒரு தடவை நல்லா பாரு சுடிதார் போட்டு ஒரு பொண்ணு போகுது இன்னொரு பொண்ணு இடுப்பும் தொடையும் தெரியற மாதிரி அரகுறைய ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகுது நீ யாரு பாப்ப ரெண்டாவது பொண்ணு ஆ இப்போ அந்த பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு சும்மா கும்முன்னு இருக்கான் வச்சுக்கோ 
அப்படியே காட்டிட்டு வரன்னு வச்சுக்கோ அந்த பொண்ணை பார்த்தா உனக்கு போகணும் தோணுமா தோணாதா சும்மா ஃப்ரேங்கா சொல்லு நமக்குள்ள தானே தோணுச்சு நான் பண்ண அவ்வளவுதான் மேடம் சின்ன கேள்விதான் ஆஃப் ஆயிட்டா பாருங்க கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி மேடம் நடைமுறைக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாது மேடம் உங்ககிட்ட ஒரு ஓப்பனா கேள்விங்களா சரி வேணா வேடம் அப்புறம் நீங்களும் அவனை மாதிரி வளர்த்த ஆரம்பிச்சிருக்க உனக்கு தோணுச்சு நீ பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால எனக்கு இப்போ உனக்கு கொல்லணும்னு தோணுது கொண்டுடவா தோன்றதெல்லாம் செஞ்சுட்டா இந்த உலகமே சுடுகாடாயிடும் எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட செக்ஸ் வச்சுக்கணும்னு தோணாலும் செக்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுக்கணும்னு தோணுமே தவிர உன்னை மாதிரி ரேப் பண்ணணும்னா யோசிச்சு கூட பார்க்க மாட்டேன் ஒருத்தன் பசிக்கோ இல்லை ஆசைக்கோ திருடுறான்னா அவனை கூட மன்னிக்கலாம் ஒருத்தன் கோவத்தில் கொண்டுட்டான்னா அவனை கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் மாதிரி காஜில கற்பழிக்கிற ஈன பெருவங்களுக்கு எல்லாம் மன்னிப்பே கிடையாது பரிசோதனைக்கு பிறகு கந்தனின் இறப்பிற்கு மாரடைப்பு தான் காரணம் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் பமிலாவிடம் கேட்கலாம்
இத்தனை பேரை கொண்ட கந்தன் உங்களை மட்டும் கொல்லாம விட்டுருக்காரு அதுக்கு என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க் அப்ப என்ன தோணுச்சோ அதுதான் பண்ண அப்போ என்ன பண்ணீங்க போய் சொன்ன கந்தன் இப்போ இறந்துட்டாரு அதுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க கந்தன் எப்போ இறந்தாரு பிறந்ததும் பேர்த் சர்டிபிகேட்ல அம்மா பேர் சேர்க்காம அப்பா பேரை மட்டும் சேர்க்கறோம்ல எல்லார் இனிஷியலையும் நான் கந்தனை பாக்குறேன் சின்ன வயசுல ஆண் பிள்ளைங்களை கிரவுண்ட்ல விளையாட விட்டு பெண் பிள்ளைங்களை மட்டும் வீட்டு வேலை சமையல்னு பழக்கப்படுத்தி விடுற பெத்தவங்க கிட்ட நான் கந்தனை பாக்குறேன் இயற்கையா நடக்கிற மாத விடாய கூட நம்ம ஊர்ல பொண்ணுங்களுக்கு சேலை கட்டி அலங்கரிச்சு பொருள் காட்சி மாதிரி ட்ரீட் பண்ற சடங்கு சம்பிரதாயத்துல நான் கந்தனை பாக்குறேன் சகஜமா ஒரு பொண்ணு சிரிச்சு பேசினாலே அவளை லட்சியம் பண்ற வயசு பசங்க கிட்ட நான் கந்தனை பாக்குறேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நீங்க வேலைக்கு போலாம் அதுக்கான புல் ஃப்ரீடம் நான் கொடுப்பேன் எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்க நீங்க யாருடா இப்படி நல்லவங்க மாதிரி வேஷம் போடுற எல்லா ஆம்பளைங்க கிட்டையும் நான் கந்தனை பாக்குறேன் அம்மா மனைவி கிட்ட அவங்கவுங்க ருசிக்கு ஏத்த மாதிரிதான் சமையல் வேணும்னு அதிகாரம் பண்ற ஆண்கள் கிட்ட நான் கந்தனை பாக்குறேன் பெண்கள்ரிக்கப்பட்ட <laughs> 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 ஒரு பெண் கற்பழிக்கப்பட்டா யார் கற்பழிச்சானோ அவனை கேள்வி கேட்காம கற்பழிக்கப்பட்ட அந்த பெண் ஏன் போனா என்ன பண்ணா என்ன ட்ரெஸ் போட்டா என்ன டைம்னு அவளையே குற்றவாளி மாதிரி ட்ரீட் பண்ற இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திலையும் நான் கந்தனை பாக்குறேன் நீங்க ஒரு ஷார்ட் பிலிம் டேரக்டரா உங்க திறமையை அந்த உலகத்துக்கு காட்டணுமா அது கூட பணமும் கிடைச்சா உங்க திறமையை பேருக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு உங்களோட ஷார்ட் பிலிம்ஸ் இந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க உங்களோட கனவை நினைவாக்குங்க